是来自我跟易静是同班，然后是来自东华大学观光，对观光修行有气学系这样，但是在我们的系上并没有特别强调在导游领队这个部分，对，那其实我在一开始进入学校的时候，是我妈妈她觉得，就是她那时候那时候我非常想要念国企，或是。管理方面、商业相关的科系，可是我个人的数学没有很好，所以我可能就可能是想往行销这个方面。但是我我妈就是在跟我讨论，她很希望我能够进入餐旅、餐旅行业这样，因为她可能觉得这是还不错正在兴起，然后观光产业这样子。那我自己在进入就是进入学校之后，我开始去寻找，因为我觉得我的我的未来我的道路不想要被家人去设去设限这样子，然后就开始去摸。就是因为我们我们系上教的有关导游领队这个实务并不多，是到大三才开始有学到这样相关课程，对，所以呃我自己就是我有一我有一阵子是在休学，对我就是在找寻我的就是我的未来的梦想跟人生的方向这样，但是休学这期间我就我就报了导游领队的考试这样，然后准备了准备了半年的时间，然后那时候我就觉得，哎、欸，既然我什么都没有，那我就。我就我就去抓一点机会，因为这个机会我没有抓到的话，我还是一样什么都没有，没有关系，那就从头来。可是我抓到的话，那就是两张两张外语的证照这样子。那我就是我我就是有把它给 pass 掉，就是有有考及格。那我觉得勉励各位一下，其实就像 Ryan Ryan 哥说的，就是你肯记肯去肯去肯去念书，然后你肯整理这些东西，那真的就是真的就是会。真的就是会有一些成绩出来，对。然后我觉得刚刚傅彤讲到，就是他很喜欢跟别人聊天这个部分，我就觉得哎，这其实是我可以很多去参考的。然后他还你是有说到就是梦想这个部分，就是要去，我觉得我觉得就是不要为失败找借口，要为成功找方法。然后其实我觉得，因为我在大学的时代，大学时代我一直没有去找，呃，就是普就是。PT 的机会，因为我觉得这些机会、这些时间呢、啊，很多人找了很多打工，一个月可能有一万多块，可是我觉得这些钱对我来说，并不，并没有那个 value， 所以我常常会把这些时间去拿去考试、考试，或是多读点书。我觉得读书吧，学生更重要的是充实自己。对，因为我知道，呃，一个好的导游，他必须要除了顾及这个行程顺不顺，然后要。可能要呃顾及呃旅客的需要之外，必须要上知天文下知地理，所以我对很多方面就是我会尽尽尽可能的去涉涉略这样子，对对对，那就是也希望可以跟大家做多做交流，对，然后其实我觉得我想要成为导游领队有有有一个小一个小梦想跟一个小承诺这样子，然后我的梦想是因为我我我跟你一样是基督徒这样子，然后。我很想要做的是，就是做一个耶路撒冷的线，对。然后我想要在一个小一个小承诺是，就是有一次我爸就是住院，对。然后我就就是我就跟他说，老爸你不要担心，未来我想要成为就是旅行业一个就是算是我想要成为一个有头有头有脸的，然后有自己的风格、自己的团队这样子。对，那我觉得就是呃就是。就是这些前辈啊，很愿意给你们机会，那我我会就是很努力的去珍惜，然后去去去，就是很我就我就抱着一个感恩的心来学习。对，那我相信之后就是我之后也会用这样子的一个心去传承这样子。那我很希望这个这个旅行业这个行业是它不要它不要变成说是很封闭的一个门，我希望它是一个打开双手欢迎新辈崛起的门。因为其实有钱大家赚，这个组织是人越多越，就是不会说啊，都是给厉害某个厉害的人赚走这样。其实觉得大家大家机会都就是都都起来嘛，那整个整个行业的性质转变之后，其实是有钱大家一起一起来赚。其实钱这个东西就是赚嘛，对啊，但是你你赚的是你赚的是你的梦想，还是你赚的是你的你的辛苦财？因为其实我现在户头。其实我现在户头是没什么没什么钱，<笑>但是但是我我知道一件事情，就是当你这个人，你有 gear 小的时阵哦，你
这个你这个户头的钱的累积啊，是，哎、欸，突然就好多位数了，真的。像我想，我想 Ryan 哥就是他有很多的这个能力的培养，所以他现在他现在有有这样的成绩，我觉得就是我觉得十分的惊讶。这样，那就是这都这都是 step by step 这样。对，那我想跟各位一起奋一起奋斗一起打拼，那就是也希望就是可以呃就是。如果我有哪些部分，可能个性上啊，或是呃处事上有什么需要，就是指正啊，就是欢迎大家跟我说这样。那我这人可能有时候，比如说处理一件事情，我会想说啊，呃，我想要用这个方式，那可能你们觉得呃，或有什么方式会更好，那就跟我说一下，我是很好沟通的这样。那第一个我想要感谢是丁元这样，因为没有你的话，我今天不会在这里。对，小鱼哥，小鱼哥就好。那也谢谢小鱼哥，还有就是两个愿意给机会的。谢谢大哥。